ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലെറ്റ്സ് ലോ ഐ എം മുഹമ്മദ് അൽതാഫ് അമേരിക്കയിൽ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്നും കോമൺലി ബേസിക് റൈറ്റ്സ് എന്നും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് മാഗ്ന കാട്ട ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ കിങ് ജോണിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് മാഗ്ന കാട്ട രൂപപ്പെടുന്നത് ലോകത്താദ്യമായി തന്നെ പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട ഒരു രേഖ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാഗ്ന കാട്ടയാണ് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം മൗലികാവകാശങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാഗ്ന കാട്ട ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പാർട്ട് ത്രീയിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആശയം നമ്മൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യു എസിലെ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് ഭരണഘടനയിൽ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക വഴി നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫ്രെയിംവേഴ്സ് അഥവാ ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമാക്കിയത് ടു പ്രൊമോട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് സിറ്റിസൻസ് ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ അഥവാ നിയമ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആർബിട്രറിയായ ഏകപക്ഷീയമായ നിയമ നിർമ്മാണത്തിനും തടയിടാൻ ഈ പൗരന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് വഴി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അഥവാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്നൊരു പദം അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അത്തരത്തിലൊരു പേരിടാൻ കാരണം എന്താണ് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോ ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് അത്തരത്തിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോ ഓഫ് ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പേരിടാൻ കാരണം മറ്റൊരു കാരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് സിറ്റിസൻസിൻ്റെ മെറ്റീരിയലായ അഥവാ ഭൗതികവും ദൈക്ഷണികവും ധാർമ്മികപരവുമായ ആത്മീയപരമായ ഓൾ റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പേരിടാൻ കാരണം ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ മറ്റു ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടി ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പവർ ചെക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ട് മൗലികാവകാശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് സ്റ്റേറ്റിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് നോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് വ്യക്തികൾക്കെതിരില്ല അതുപോലെ തന്നെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഒരിക്കലും അബ്സല്യൂട്ട് അല്ല സ്റ്റേറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം നാഷണൽ എമർജൻസിയുടെ സമയത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടും പ്രസിഡന്റിന് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് മൗലികാവകാശങ്ങളും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നാൽ അടിവരയിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഒരിക്കലും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പോലും നിലനിൽക്കുന്ന രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മൗലികാവകാശങ്ങൾ ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ ആണ് അഥവാ പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ അവർക്ക് ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അഥവാ സ്റ്റേറ്റ് അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് പൗരന്മാർക്ക് ജുഡീഷ്യറിയെ സമീപിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് സ്റ്റേറ്റിനോട് അത് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് ഒറിജിനലി ഏഴോളം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് നാൽപ്പത്തിനാലാമത് അമൻമെൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ടിലെ നാൽപ്പത്തിനാലാം അമൻമെൻറ്റ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് പാർട്ട് ട്വൽവ് പാർട്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ അഥവാ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ് എയിൽ ലീഗൽ റൈറ്റായി ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു നിലവിൽ
അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അഥവാ നാലാമതിൽ നാലാമത്തെ അതർ അതോറിറ്റിയിലേക്ക് നാം എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു അംബിഗ്യൂറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഒരു അവ്യക്തത വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവിടെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം വൈഡാണ് അതർ അതോറിറ്റി എന്നുള്ള ടൈം എത്രത്തോളം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്നുള്ള ജുഡീഷ്യറി അതർ അതോറിറ്റിയിൽ പെടുമോ ഇല്ലയോ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ചില കേസ് ലോസിലൂടെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു കേസ് ലോസ് ആണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മദ്രാസ് വേഴ്സസ് ശാന്താബായി ഈ ഒരു കേസിൽ പുതിയൊരു ടേം എജുസ്ഡം ജനറിസ് ആ ഒരു ടേം പുതുതായി രൂപപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് ഓഫ് ദി സെയിം കൈൻഡ് അഥവാ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അഥവാ ലെജിസ്ലേച്ചർ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫ് യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഇവ എല്ലാം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സോവറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ബോഡീസാണ് അതേ രൂപത്തിൽ പെർഫോമിംഗ് സോവറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ സോവറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസും എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുമെന്നാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ കോടതി വിധിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു കേസിലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ വാസസ് മോഹൻലാൽ ഈ ഒരു കേസിൽ കോടതി അതർ അതോറിറ്റീസിന് വൈഡറായിട്ടുള്ളൊരു മീനിങ് നൽകുകയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് വഴി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വഴി രൂപപ്പെട്ട എല്ലാ ബോഡികളും എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസും അവ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ വരുമെന്ന് കോടതി വിധിക്കുകയുണ്ടായി മൂന്നാമത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേസാണ് സുഗദേവ് സുഗദേവ് വേഴ്സസ് ഭഗദ്രാം ഈ ഒരു കേസിൽ കോടതി പറഞ്ഞത് എൽ ഐ സി അല്ലെങ്കിൽ ഒ എൻ ജി സി പോലെയുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ് എല്ലാം തന്നെ അവ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ വരുന്നതാണ് നാലാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസ് ആർ ഡി ഷെട്ടി വേഴ്സസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി പ്രധാനമായും അതറിയപ്പെടുന്നത് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി കേസ് എന്നാണ് പുതിയൊരു ടേം പുതിയ രണ്ട് ടേമുകൾ ഏജൻസി ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാലിറ്റി അതായത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഏജൻസി ആണെങ്കിൽ അൽ അഥവാ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ വരുമെന്ന് കോടതി വിധിക്കുകയുണ്ടായി അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസാണ് അജയ് ഹസിയ വേഴ്സസ് ഖാലിദ് മുജീബ് ഈ ഒരു കേസിൽ കോടതി ഒരു ടെസ്റ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ ടെസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബോഡി ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ വരുന്നതാണ് പ്രധാനമായും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ബോഡിയുടെ എൻ്റെയർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പക്കലാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഡീപ്പ് ആൻഡ് പേഴ്സ് പേഴ്സീവ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മൊണോപോളി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇവ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ വരുന്നതാണ് എന്നാണ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ അതർ അതോറിറ്റീസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർപ്രട്ട് ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ കോടതി എടുത്ത നിലപാടുകളാണ് നാം ഈ കേസ് ലോസിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ജുഡീഷ്യറി സ്റ്റേറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് കേസ് ലോസിലൂടെ നമുക്കിതും പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും പ്രേംചന്ദ് ഖർ വാസസ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ അതിൽ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത് ജുഡീഷ്യറി എപ്പോഴാണ് റൂൾ മേക്കിംഗ് പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്തൊക്കെ കോടതി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ റോളിലായിരിക്കും എന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേസ് എ ആർ ആൻറ്റുലെ വാസസ് ആർ എസ് നായക് കോടതി ഇതിൽ നിരീക്ഷിച്ചത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ കോടതിക്ക് അധികാരമില്ല എന്നാണ് അത് പറയുന്നതോടുകൂടി തന്നെ കോടതി നിരീക്ഷിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം സുപ്രീം കോടതി അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുകയുണ്ടായി അഥവാ നോൺ ജുഡീഷ്യൽ ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ റോളിലായിരിക്കില്ല ജുഡീഷ്യറി നോൺ ജുഡീഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ വരികയും ചെയ്യും സോ നോൺ ജുഡീഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റും ജുഡീഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലാണ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടീൻ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സു
ലെജിസ്ലേച്ചറിന് ഒരിക്കലും തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ നിയമ നിർമ്മാണത്തിന് അധികാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് ക്ലോസ് ടു ഇതിലൂടെ കോടതിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു അധികാരമാണ് വലിയൊരു പവറാണ് സോ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നിയമങ്ങളാവട്ടെ ശേഷം നിലവിൽ വന്ന നിയമങ്ങളാവട്ടെ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്നുള്ള ടോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജുഡീഷ്യറിക്ക് രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് ഡോക്ടറിൻസ് വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് ഡോക്ടർ ഓഫ് എക്ലിപ്സ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഓഫ് സെവറബിലിറ്റി ഡോക്ടർ ഓഫ് എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു നിയമവും അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ വയലേറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സസ്പെൻഡ് ആകുന്നില്ല മറിച്ച് അതിനവിടെ നിലനിൽപ്പുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓവർ ഷാഡോഡ് ഓർ എക്ലിപ്സ്ഡ് ബൈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അഥവാ സാധാരണ ഗ്രഹണത്തെ കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒന്നിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ മറ്റൊന്ന് മറക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഓവർ പവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയും താഴെയുള്ളത് ഗ്രഹണം ബാധിക്കുകയും അത് ആക്റ്റീവ് അല്ലാതെ ഇനാക്റ്റീവ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു സുഷുപ്തിയിൽ അഥവാ സ്ലീപ്പ് മോഡിലായി തീരുകയും ചെയ്യും ആ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയ ലോയിൽ ആ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി എപ്പോഴാണോ മാറുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ അമൻമെന്റ് വഴിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രൂപത്തിലാകാം അങ്ങനെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി എപ്പോഴാണോ മാറുന്നത് അത് ആ സമയത്ത് ആക്റ്റീവായി മാറുകയും ചെയ്യും നമുക്കൊരു കേസിലോ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ബിഖാജി വാസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മധ്യപ്രദേശ് ഇതിൽ കോടതി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയ ലോ അത് സ്ലീപ്പ് മോഡിലാണ് ആ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസ് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്റ്റീവ് ആകുമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ച ഒരു കേസാണത് മറ്റൊരു ഡോക്ടറിനാണ് സെവറബിലിറ്റി ഡോക്ടർ ഓഫ് സെവറബിലിറ്റി അതായത് ടു സെപ്പറേറ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോ അതിന്റെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി പ്രധാനമായും ചില പ്രൊവിഷൻസ് കാരണമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ആക്ട് മുഴുവനായിട്ടും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ വയലേറ്റീവ് ആവുകയില്ലല്ലോ ആ ഒരു ആക്ടിൽ നിന്നും ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാലിഡായി മാറും അത് ആക്റ്റീവായി മാറും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബോംബെ വേഴ്സസ് എഫ് എൻ ബൽസാര ഈ ഒരു കേസിൽ ബോംബെ പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ടിലെ എട്ടോളം സെക്ഷനുകൾ അൾട്രാവേഴ്സ് ആയിട്ട് കോടതി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളത് വാലിഡ് ആണെന്നും പറയുകയും ചെയ്തു എ കെ ഗോപാലൻ വാസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മദ്രാസ് ഇതിൽ പ്രിവെന്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ ആക്ടിലെ സിംഗിൾ പ്രൊവിഷൻ അഥവാ സെക്ഷൻ പതിനാല് അത് മാത്രം ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് അത് വോയിഡ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വാലിഡ് ആണ് എന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഡിസ്കഷൻ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അമെന്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും രണ്ട് പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ അമെന്റ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടീൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അമെന്റ്മെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് അത് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ വഴി കോടതിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരമാണ് മറ്റൊരു പ്രൊവിഷനാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പാർലമെന്റിന്റെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്കുള്ള അധികാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാർലമെന്റിന് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അഥവാ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചില കേസ് ലോസിലൂടെയാണ് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക ശങ്കരി പ്രസാദ് വാസസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൽ കോടതി പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് കൂടി അമെന്റ് ചെയ്യാം അഥവാ ഭേദഗതി ചെയ്യാമെന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞത് ശേഷം സജൻ സിംഗ് വാസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് രാജസ്ഥാനിലും ഇത് തന്നെ കോടതി ആവർത്തിച്ചു അമെന്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ഗോലക്നാഥ് വാസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബിൽ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിലുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പാർലമെന്റിന് ഇല്ല എന്നാണ് പിന്നീട് കേശവാനന്ദ ഭാരതി വാസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള അതിൽ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അധികാരം പാർലമെന്റിന് അമെന്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം